Hello students from 8th grade, octavo básico. Uh, I am Miss Macarena and this time I'm going to explain you uh, the seventh worksheet, la séptima guía, entrega de material, en la cual vamos a hacer comprensión de lectura, parecido a lo que hicimos la vez anterior. Eh, ok, number one, read the text. Yo les voy a leer el texto para que ustedes también puedan tener oído ahí a la pronunciación. My name is Helen. I am 14 years old. I am from Belfast. It's the capital of Northern Ireland. My father's from Dublin. My mother's from New York. Daisy is my sister. She's 20. She's a singer in a pop band. David's my brother. He is six years old. We all live in London, the capital of the UK. I am in Mary's school. It's a big school. There are many teachers and they are great. My favorite school subject is physical education. I am not very good at math. It's difficult. I am good at sport and I love skating. I want to be a famous skater and I practice for this uh, for three hours every day. My favorite color is yellow. My school bag and my pencil case are yellow. They are really cool. Entonces, de acuerdo a este texto, ustedes van a completar la segunda parte donde dice mark the following sentences, true or false and correct or false ones. Ustedes van a completar aquí en el cuadrito verdadero o falso y van a completar, si es que es falso, cuál es la información correcta. Por ejemplo, number one, Helen is 40, 40 years old. It's not 40, it's 14 years old. Entonces ustedes le cambian la, eh, la palabra que está incorrecta, en este caso la correcta, pueden escribir la oración completa. Cuando es verdadero, no necesitan cambiar nada. ¿Okay? Después nos vamos a number three. Answer the following questions about the text. Ustedes van a responder las siguientes preguntas de acuerdo al texto, pero esta vez con, eh, con respuestas completas, ya con respuestas escritas. How old is Helen? ¿Cuántos años? Where is she from? ¿De dónde? Is this a student or a singer? ¿Es esto o esto otro? How old is David? ¿Cuántos años? What is Helen's favorite subject? ¿Cuál es su eh, ramo asignatura favorita? What color is Helen's pencil case? Tienen que, si no saben la palabra, búsquela en el diccionario. ¿ya? Y para eso también van a completar number four, underline five words in the text and translate them into Spanish. Van a buscar cinco palabras del texto subrayadas, buscadas en el diccionario, en las cuales van a traducir del inglés al español. Ya que eso también lo hicimos en la guía anterior y ayuda mucho para... Eh, memorizar e internalizar vocabulario nuevo. ¿Ok? And that's it. I hope you enjoy it. Espero que lo disfruten. Subrayen lo que necesiten subrayar del texto. Puede ser palabras que sepan, palabras que no sepan. Escríbanlo en español también debajo o al ladito donde puedan para ir eh, entendiendo el texto mejor. ¿Ok? I hope you enjoy it. Espero que lo disfruten. Recuerden que the more you practice, the more you learn. Mientras más practican el idioma, más aprenden, más lo internalizan y lo hacen mucho más normal para ustedes. ¿Ok? Goodbye and have a nice day.